ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എ കെ മീഡിയ ഗാലറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത മയിൽപീലി ബോട്ടിലാട്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണിത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ മുകളിലെ ഐ ബട്ടണിലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി ബാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കണിക്കൊന്ന പൂവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് കുറച്ച് എയർ ഡ്രൈക്കിലെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്ലേ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്താൽ ക്ലേ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കും ഇത് കണിക്കൊന്നയുടെ തണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇനി ഉരുട്ടിയെടുത്ത ക്ലേ കുപ്പിയിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഫെവിക്കോളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക കുപ്പിയുടെ നീളത്തിനനുസരിച്ച് അത്രയും നീളത്തിൽ തന്നെ ഇതും എടുക്കുക ഇനി കുപ്പിയുടെ അടപ്പിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി ഇത് മുകളിൽ വരിവരിയായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കെച്ച് പേനയുടെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കൂടെ കിട്ടും ഇനി കണിക്കൊന്ന പൂക്കൾ ഉണ്ടാക്കാം അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ക്ലേ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കുറച്ചളവിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൂക്കൾ വേണമോ അത്രയും കൂടുതൽ അളവിൽ എടുക്കണം ഇനി ഓരോ ഇതളുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മോൾഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സ്പ്രൈറ്റ് ബോട്ടിലിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇതലിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ മടക്കി സ്റ്റാപ്ലയർ അടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലേ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇനി മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതലുകൾ ഒരു കമ്പി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കുക ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മൂന്ന് ഇതൾ വീതം ഒരു കമ്പിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് ഇളക്കി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇത് ഉണങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുകളിലേക്കുള്ള തണ്ട് ഭാഗം ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇവിടെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ രണ്ടെണ്ണേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പൂക്കൾ വേണമോ അത്രയെണ്ണം ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് ഫെവിക്കോൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ തണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് വേണം ഇത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൂക്കൾ മുഴുവനും രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മഞ്ഞ അക്കർലിക് കളർ കൊണ്ട് പൂക്കളെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൂവിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ചെറിയ മുട്ടുകളുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ക്ലേ ഉരുട്ടി ഒരു ഷേപ്പാക്കി കൊടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായിട്ട് ഇലകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് കാർഡ് ബോർഡിലൊരു ഇലയുടെ ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ക്ലേയിൽ നിന്നും മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ഇലകളാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ബോട്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം
ഇനി മൈൽഡ് പീല് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്രീനും ലെമൺ യെല്ലോയുമാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വളരെ ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഗ്രീൻ കളറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൈൽഡ് പീലിയിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ബ്ലൂവും ബ്രൗണും മൈൽഡ് പീലിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ചെറിയ അളവിൽ സാബ് ഗ്രീനും ലെമൺ എല്ലാവും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ അക്കർലിക് കളറാണ് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ മയിൽപീലിയിലും കണിക്കൊന്നയിലെ ഇലകളിലുമായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഓടക്കുഴലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ക്ലേ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പെൻസില് ഓടക്കുഴലിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലേക്കുള്ളിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം ഇനി വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓടക്കുഴയിൽ നിന്നും ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് അക്കർലിക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ ഓടക്കുഴലും കുപ്പിയുടെ മുകളിലത്തെ ഭാഗങ്ങളിലുമായിട്ട് ബ്ലാക്ക് അക്കർലിക് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ഗോൾഡ് കളർ വിരൽ കൊണ്ട് വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഓടക്കുഴലിൽ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ കുപ്പിയുടെ മുകളിലത്തെ പോഷനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മൈൽ പീലിയുടെ നടുവിലായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അതിന് ചുറ്റും സാബ് ഗ്രീൻ കൊണ്ടൊരു ഷേപ്പും വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓടക്കുഴൽ ഒരു ഗ്ലൂ കണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഓടക്കുഴലിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ത്രെഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവ രണ്ടും വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൻ കൂടി അമർത്തി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യും പുതിയൊരു വർക്കുമായി ഉടനെ കാണാം